l'hôte. Martinet, le couvreur du tienne colo, avait de hautes jambes maigres. Sur ses jambes, un long corps étroit. Au-dessus de tout, comme un petit toit rond domine un tuyau de poêle, son chapeau de feutre à large bord. Avec des pas de six cardones, il marchait lentement et arrivait le premier. Voyant par-delà votre tête, il vous contait des choses qui vous semblaient comiques et qui, par la suite, survenaient cependant juste ainsi qu'il l'avait dit. Son métier le laissait aller et venir, par ses échelles, des journées durant, en haut de tout, sur la crête des toits, au fait des murs, à la fine copette des clochers. Il ne pouvait plus que difficilement mentir une fois redescendu à terre. Un jour, Martinez s'en fut, à trois lieues du village, visiter un de ses clients. Cela devait être aux environs de l'aube. Parti tard dans la matinée, malgré deux pieds qui valaient bien trois échasses, il y fut sur le coup tapant de midi, et les gens à dîner. « Tenez, tenez, voilà Martinet de Fontaine, dit l'homme à table, et nous qui avons justement fini. Mais si vous y tenez, vous savez, on aura vite réchauffé la marmite. « Merci, dit Martinet, ne vous dérangez point pour moi. » Le lobin acheva sa tartine et son fromage, but sa bière, se leva, et ils allèrent ensemble à leurs affaires. Sur les quatre heures, Martinet, que la faim tenaillait depuis le matin, dit à l'autre. « Écoutez, il vous faudrait me donner une bribe, je me sens une mauvaise faim au ventre. »« Tout de suite, compère, deux si vous voulez. » Comme Martinet avalait les morceaux ronds. « Diable, fit l'hôte, m'est avis que vos boyaux étaient vides. Vous n'aviez point dîné dangereux. Pourquoi refusiez-vous notre soupe tantôt ?»« Écoutez, compagnon, répondit Martinet, la vérité, c'est que j'ai dit un mot de trop quand j'ai refusé votre dîner. Mais vous savez, vous en aviez dit un de trop peu en me l'offrant. » Qui soi-même s'est convié et bientôt saoul et contenté